সালাম আমার দৃষ্টিতে এই যুগের অভিভাবকদের বেশ কিছু বিষয়ে সাবধান থাকা দরকার মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে হঠাৎ আমি গায়ে দিয়ে পিছনে কেন লাগলো আসলে তা না আমার গত দশ বার বড় বছরের অবজারভেশন থেকে দেখছি যে অনেক ছোটোখাটো অপরাধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কিংবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদেরকে ডিমোটিভেট করা কিংবা ধরো ট্রেল থেকে আউট করে ফেলা এই ক্ষেত্রে গার্ডিয়ানদের একটা বড় ভূমিকা আছে আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে বিষয়গুলো বর্ণনা দিই যেমন এটা যেহেতু রোজার মাস সেখানে আমি একটা উদাহরণ নিয়ে আসতে পারি আমি দেখছি অনেক গার্ডিয়ানই তার বাচ্চা কাছ থেকে রোজা রাখতে পারে না কেন তাদের অতিরিক্ত প্রেম ভালোবাসা একদম উঠলে পরে এই কারণে বাচ্চাদেরকে রোজা রাখতে পারে না বলে যে রোজা রাখলে বাচ্চাদের ক্ষতি হবে শরীর নষ্ট হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে ঘুমাতে পারবে না পড়া নষ্ট হয়ে যাবে ফালতু লজিক ইসলামের বেশ কিছু উদাহরণ আমি টানতে পারি এর মধ্যে একটা উদাহরণ অবশ্যই টানা যায় সম্ভবত বদল বা অভুত যুদ্ধে মুসলমানরা রোজা রেখে অংশগ্রহণ করেছিল এবং সেই যুদ্ধে তারা বিজয় লাভ করেছিল তো এক পক্ষ খেয়ে একদম শরীর শক্তিশালী শরীরকে অনেক শক্তিশালী করে যুদ্ধের মাথায় নেমেছে আরেক পক্ষ রোজা রেখে না খেয়ে পানা পানা গিয়েও থেকে যুদ্ধ করেছে অথচ ওই অভুক্ত লোকগুলাই জয় লাভ করেছে তো এটার থেকে বড় উদাহরণ পৃথিবীতে আমার মনে হয় মুক্ত হতে পারে রিসেন্ট একটা এক্সাম্পল দিতে পারি হয়তো আমি আমি কিন্তু ক্রিকেটের এত বেশি ফ্যান না এত বেশি প্রেমও নেই আমার ক্রিকেটের প্রতি কিন্তু উদাহরণটা হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে যে আপনারা জানেন যে পাকিস্তানের অনেক প্লেয়ারই কিন্তু রোজা রেখে খেলাধুলা করে খেলার দিনে তারা কিন্তু রোজা থাকে না এবং এবং তারা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং মজার কথা হচ্ছে যে আমি আমার একটা বিউটি আমার চোখে পড়ছে যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তারা যখন চ্যাম্পিয়ন হলো এক এক যুগে সব কয়টা প্লেয়ার যারা মাঠে ছিল সবাই একসাথে শেষদা করেছে তার এক্সেলেন্ট বিউটি অফ ইসলাম তো কাজেই এই যে এরকম ফালতু লজিক দিয়ে বাচ্চা কাচ্চাদেরকে রোজা থেকে বিরত রাখছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু এটা বাচ্চাদের ধৈর্যহীনতা তারপরে এই যে নিজের যে সহ্য ক্ষমতা সেগুলো কিন্তু নষ্ট করে দিচ্ছে কাজে এই ব্যাপারে আমার মনে হয় আপনাদের সচেতন থাকা খুব বেশি জরুরি না হলে একটা সময় এই এই বাচ্চাগুলো কিন্তু ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে অনেক ক্ষেত্রে তারা অধৈর্য হয়ে যাবে অল্প করে তারা সহ্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে অল্প করে তারা উদ্গ্রীব হয়ে যাবে তারা বেশি ডিপ্রেশনে চলে যাবে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটবে দুই নম্বর ইস্যুটা আসে দুই নম্বর ইস্যুটা হচ্ছে যে প্রশ্ন আউট ইদানিং খালে বেশি এটা হচ্ছে এস এস সি জে এস সি এবং এইচ এস সি ইভেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাডমিশন টেস্টও সেটা একদম নামক অস্থে কিন্তু হচ্ছে প্রশ্ন আউট হচ্ছে গত বছর কয়েকজনকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ডিউনিট ভর্তি পরীক্ষা থেকে এই কারণে তাদের ভর্তি বাতিল করা হয়েছে এবং জেলে পাঠানো হয়েছে তো এই ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে যদি আপনি একটু খোঁজ খবর নেন দেখবেন সব থেকে বড় ভূমিকা হচ্ছে গার্ডিয়ানদের তারা কি করছে এই বছরের কথাটা বলি আমি এইচএসসি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের কথা যদি বলি সেখানে আমি দেখেছি যে কিছু কিছু গার্ডিয়ান ডিরেক্টলি বইটা চলে গিয়েছে বইটা হল থেকে ছেলে থেকে ভাড়া করেছে টাকার বিনিময়ে যে তুমি আমার কোশ্চেনটা সলভ করে দিবো আমি তোমাকে এত টাকা দিবো তো এই যে একজন গার্ডিয়ান তার বাচ্চাকে চুরি করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে আপনার কি মনে হয় না এই বাচ্চাগুলো যখন বড় হয়ে পাশ করে ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে জব করবে এগুলো বড় একটা চোর হবে এটা অস্বাভাবিক কিছু না এগুলো হচ্ছে এক ধরনের ভবিষ্যৎ চোর তৈরির প্রক্রিয়া কাজেই যেসব গার্ডিয়ান বা অভিভাবক নিজের হাতে ধরে বাচ্চাদেরকে এরকম চোর তৈরি করার জন্য ভবিষ্যতের দীক্ষা দিচ্ছেন তাদেরকে আমি মনে করি না যে এদের কারণে সমাজের কোনো সময় উন্নতি হবে কিংবা দেশের কোনো কারণে উন্নতি হবে এইখানে আরেকটা উদাহরণ চলে আসবে তিন নম্বর উদাহরণটা আমি দিতে পারি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাচ্চাদের ফিজিক্যাল ফিটনেসের ব্যাপারে গার্ডেনের কোনো মাথা ব্যথা নেই সারাক্ষণ পর 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 পড়তে পড়তে মরে যা তারপর রেজাল্ট ভালো কর এই দশটা বিশটা পঞ্চাশটা কোচিং কর বাসা সাতটা টিচারের কাছে পড়ে আরে ভাই আগে ওকে একজন মানুষ হওয়ার সুযোগ দাও ও মানুষ হওয়ার মতো কোনো মৌলিক গুণাবলী যে কীভাবে অর্জন করবে খেলাধুলা করবে শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখবে মন ঠিক রাখবে সামাজিক জ্ঞান অর্জন করবে সামাজের সাথে কীভাবে খাপ খাওয়া যাবে এইসব ব্যাপারে কোনো মাথা ব্যথা নেই পর পর পরে মরে যায় আন্দালাও মানুষ হওয়া আন্দালে আনফিল একটা মানুষ হওয়া আরে ভাই আমি ধরো পড়াশোনা পড়লাম বাংলাদেশে সেরা মেডিকেল কলেজে পড়লাম বা সেরা ইউনিভার্সিটিতে পড়লাম ওখান থেকে পাশ করে বের হলাম এবং আমি কাজ করতে পারি না আমি ফিজিক্যালি আনফিল এরকম একটা এক্সাম্পল দিলে বলতে চাই ধরো যে কোনো একজন মানুষ একটা সেরা মেডিকেল থেকে পাশ করে বড় ডাক্তার হয়েছে কিন্তু তার বডি হচ্ছে পর বিশ্ব কেজি ওজনের আমি to the humanity if i want to make my service very comfortable and very cheap to the community then i have to be very physically fit amar physical fitness nai ami kintu manush jon
বাচ্চা কাছে বড় হচ্ছে তার ফিজিক্যাল ফিটনেসের ক্ষেত্রে তার ওয়েট কতটুকু হওয়া উচিত তার হাইট কেমন হওয়া উচিত সেগুলো না মেপে ইচ্ছা মতো খাওয়াও ঘুমাও আর বসে থাকো সারাদিন কোনো কিছু করা দরকার নেই এবং ফিজিক্যালি আরাম ফিট হও এই ব্যাপারে তার টোটালি উদাসীন এই যে আমি তিনটা উদাহরণ দিয়েছি তিনটা এরকম আরও অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাবে আপাতত আজকে তিনটা উদাহরণে থাকছি এই সব ব্যাপারে অভিভাবকদেরকে সচেতন হতে হবে না হলে ওদের ভবিষ্যতে এটার পরিণাম তারাই ভোগ করবে কেননা যখন এই ছেলে মেয়েগুলো তাদের কথা শুনবে না কিংবা ওই যে বড় চোর হবে কিংবা ধরো যে অধৈর্য হবে কিংবা ধরো ফিজিক্যালি আনফিট হবে তখন কিন্তু তাদেরকে একটা সত্যি সত্যি একটা খারাপ সিচুয়েশনের সম্মুখীন হতে হবে আচ্ছা আর এটার সাথে আমি যদি যোগ করি আমি মনে করি এই ক্ষেত্রে গার্ডিয়ানটাকে আসলে বিচারের কাট গড়ায় দাঁড় করানো যায় বিবেকের বিচারের কাট গড়ায় আমি বলছি না প্রচলিত আইনের বিচারে যে এই জন্য আমার মনে হয় শুধুমাত্র গার্জিয়ানদেরকে দোষ না দিয়ে স্টুডেন্টদেরকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গার্জিয়ানকে কনভিন্স করার মতো একটা অ্যাবিলিটি অর্জন করতে হবে যে দেখো মা বাবা বা সুন্দর করে ভদ্র করে পোলাইটলি তুমি বলবা যে কি বলবো যে মা বা বাবা দেখো আমি যদি এটা না করি বলে আমার ফিজিক্যাল ফিটনেস হবে না আমি একজন অন্যায়কারী হবে কিংবা ধরো আমার আমার আরও এটার ব্যাপারে আরও বেশি ইন্টারেস্ট দরকার এটা না করলে ক্ষতি হবে সেই জন্য তখন তুমি যদি পজিটিভটাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারো আমি আই এম শিওর গার্ডিয়ানস উইল অ্যাগ্রি উইথ ইউর অপিনিয়ন সো দ্যাটস অল ফর টুডে আই এম উইল বি ইন অ্যানাদার লেকচার ফর সাম অ্যানাদার ম্যাটার্স থ্যাংক ইউ সো মাচ